话深藏在心里，一直没说出口。让月光爱点播，以歌传情，为你传达爱与力量。不论你想说的是一句感谢，一句对不起，还是我爱你，让月光歌手美妙的歌声来诠释出那份深刻感动。月光爱点播，你想要点歌给谁呢？今天要来点播的是一位音乐小巨人，嗯，我觉得他有一个很奇妙的音乐旅程。卢伟，一位来自台东的十八岁少女，她从小学六年级后就不再长高，身高只有一百三十八公分。不过，她在音乐上展现出的天分，却让人完全忽略她的缺陷。卢伟不但三岁时就展现出自己的音乐才华，国中毕业后。为了朝他的音乐梦想前进，只身前往奥地利音乐学院求学。十五岁不但为国片编写配乐，后来更发挥所长，发行自创专辑，为家乡台东谱写一连串主题音乐。他坚持梦想、对抗命运的精神，就像他的名字一样，力抗强风，仍屹立不倒的芦苇。今天，他来到了月光宝盒，用他的琴声传达出外公对外婆的爱。先跟观众朋友打个招呼吧，跟大家自我介绍一下，你今年几岁？ Hello， 大家好，我叫卢伟，我今年十八岁。<笑>观众朋友可能会觉得，哎、欸，十八岁怎么才长一百三十八公分？小小哦。妈<笑>妈说，你国小六年级之后就没有再长高了。对。但是你看到这个音乐的天分，你是从什么时候知道自己非常喜欢音乐的？从小就是喜欢，嗯，就很喜欢听音乐。对，然后听到音乐就可以立刻弹出曲子来。对。哇，这我们小时候也是这样啊！哎呦，他、啊、怎么现在在这？人家在奥地利。小时了了，大卫毕加啊！<笑><笑>但是真的耶，我觉得这个爱音乐的心可以支持他，对啊、可以一路的。你看，只身一个人，国中毕业就到奥地,、呃、地利去念书。奥地利是讲德文的，讲德文。可是其实你很小就开始创作了，对。而且呢，你还有为一个电影做主题曲。十五岁的时候。导演很希望说电影有一个小朋友来写，这样比较有感觉。因为我三岁就会作曲，嗯，三岁就会作曲，对，你几岁？你几岁？啊，我三十三岁才发表第一个创作的歌。呃，是是是。呃，妈妈就说问我要不要试试看。这是不倒翁的奇幻旅程的配乐，我们一起来欣赏芦苇的创作。音乐小巨人卢伟超越身高与年龄的动人演奏。是不容易，我觉得听起来还蛮超龄的。嗯，很成熟。其实现在十八岁的他讲话也很沉稳啊。对啊。你有因为就是说，可能呃长得比较像小朋友，表演的时候会给你带来什么压力吗？嗯
不会，不会，这样反而比较好，好、哦、是不是？有一种，<笑>你看看，你以为我不会弹，儿子弹起来超厉害的，对不对？今天呢，来到我们的节目，其实主要呢，还是想要点播一首歌，这是你希望替。过世的外公点播给外婆的一首歌，《绿岛小夜曲》。为什么要帮外公点给外婆这个？这是外公跟外婆的定情曲。那这首歌是因为外公爱唱吗？还是？对，外公常常唱给外婆听。外婆今天有在现场吗？有。外婆，现在眼睛有一点红红的。其实我知道，就是思念外公的心情，所以今天呢，由这个芦苇跟俊逸一起合作，对，我们把这首歌代替外公送给外婆，《绿岛小夜曲》。绿岛小夜曲，象征永不灭的牵手情。俊逸唱这首歌，外婆跟妈妈都哭了。但是外婆，你觉得俊逸唱的比较好听，还是阿公唱的比较好听？咦，年轻有年轻的味道，中年人有中年人，老人的味道。阿公唱的一定是比较有感情啦。常常看到外婆对外公的思念没有说出来啦。还好有这些孙女哦在陪伴，还可以一点安慰。好，希望这个歌声可以给你一点温暖，也献给所有思念亲人的朋友们。晚安。你一定没听过萧煌奇唱这样的歌。好先生萧煌奇就在月光宝盒。